Hello everyone, welcome to the YouTube channel Mission Net Physics Exam. And guys, today in this video, I am going to discuss a very important question for the Part A preparation for the CSIR Net Exam. As we all know that the Part A is a common part for all streams CSIR Net Exam. Whether we are going to talk about mathematical science, physical science, chemical science, or life science. So in all these categories exams, we are having the Part A. And in the part A, we generally have the questions related to the reasoning, aptitude and we can say the numerical ability based questions are there. So these are the very common questions which we all can easily solve. But still, I have uh, like received the comments or the messages from the students, those who were saying that there should be some videos for the part A preparation as well. So that's why I'm going to make these videos here. Okay. So guys, here in this video, I'm going to discuss a question which has been asked in the December 2018 CSIR NET exam. So I hope that with the help of the questions which have been asked in the previous years, when we will discuss those questions, you will get the ideas that which, what kind of questions you can expect in the upcoming exams. And uh, this is the best way as well to prepare for the part A for the CSIR NET exam. Just we need to solve the previous year questions. And we should have the ideas that what are the steps we need to take to solve those questions. So let's just start the discussion about this particular question. And guys, if you will like this video, please like it. And also you can share the video with your friends. Also, if you are new on this channel, then what you can do, you can subscribe the channel and press the bell icon to get the notifications for all the new upcoming videos on this channel. So now let's just start this video and let's discuss that how can we solve these kind of questions very easily? So I hope that after watching this video, you will find it very easy to solve such kind of questions. And trust me, the questions in part A are very easy. Okay. So even if you will read the question very first time in the exam and you have not solved any of those questions earlier, then also there are chances that you will easily be able to solve those questions and you will be able to do it correctly as well. And also, if we are going to talk about this thing that in the previous exams, uh, the weightage that part A is having, that is the 30 marks, okay, uh, we need to do the 15 questions and uh, each question contains the 2 marks. So, here we are having overall 30 marks in the part A, which is a very good score, okay. So, now let's just start the discussion about this particular question. So, this has been asked in the December 2018 exam, okay. Now, the question is, a tourist drives 20 km towards east, turns right and drives 6 km, then drives 6 km towards west. He then turns to his left and drives 4 km and, kilometers and finally turns right and drives 14 km. Where is he from? his starting point okay so this is the question which has been asked in the december 2018 csir net exam and guys here uh, the options which have been given are these ones i'm going to start a discussion about this thing that how can you solve this kind of questions and what are the steps you need to take and uh, what will be the best possible way to solve it to get the correct answer okay so options are six kilometers towards east 14 kilometers towards north 20 kilometers towards west, 10 kilometers towards south. So basically, यहाँ पर अगर अभी हम क्वेश्चन को समझे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हिंदी में वीडियो होनी चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं इंग्लिश में होनी चाहिए, तो कोशिश करते हैं कि यहाँ इस वीडियो के थ्रू दोनों क्लियर हो, ठीक है? जिनको हिंदी समझ में आती है, उनको भी क्लियर हो, साथ ही साथ जिनको इंग्लिश समझ में आती है, उनको भी क्लियर हो, ठीक है? तो चलिए अभी ये डिस्कस करते हैं, देखिए, a tourist drives 20 kilometers towards east. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, what you need to do to solve such kind of questions, you just need to read the statements one by one. If you will read the statements one by one, it will be very easy for you to solve this question. Also, you just need to draw this. Uh, like it is going to show you that what direction we are taking. Okay, like in which direction we are considering east, where we are considering west, then north, and then south. So it makes the things very easy for such kind of questions. So अभी हम क्या करेंगे? एक-एक statement को अच्छे से समझेंगे. और फिर हम इसके corresponding draw करेंगे, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले, a tourist drives 20 kilometers towards east. 
ठीक है ट्वेंटी किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमको क्या करना है लेट्स डू इट हेयर ट्वेंटी किलोमीटर इधर गए हम ठीक है ईस्ट डायरेक्शन आप देख सकते हैं तो आप स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से ओरिजिन मान लीजिए कि ये पॉइंट है ठीक है जो ये प्लस हमने बनाया है ना यहाँ पर ये पॉइंट जो है हमने ये कंसीडर किया है एट दिस पॉइंट ठीक है अभी वी आर मूविंग ट्वेंटी किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट ओके सो इज इट फाइन दिस इज द ईस्ट नाउ लेट्स मेक द डायरेक्शन एज वेल ओके टर्न राइट सो आप खुद को कंसीडर कीजिए कंसीडर योर सेल्फ एट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन ओके नाउ वट इज योर राइट हैंड साइड ओके दिस वन ओके इफ आई एम गोइंग टू कंसीडर फॉर माई सेल्फ सो दिस इज द राइट डायरेक्शन सो फ्रॉम हेयर इफ आई एम स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट ओके लेट्स कंसिडर इट इन दिस वे सो दैट द थिंग्स विल बिकम वेरी इजी तो यहां पर आपको क्या कंसिडर करना है आप ऐसा सोचिए कि आप खुद यहां पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ओके अभी क्या है नेक्स्ट स्टेटमेंट इज टर्न राइट एंड ड्राइव सिक्स किलोमीटर्स हमें राइट डायरेक्शन में कितना जाना है सिक्स किलोमीटर्स सो राइट इज दिस साइड ठीक है और किसी को अगर डाउट होगा तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर खुद को इमेजिन कीजिए ठीक है इट विल बिकम वेरी इजी इन दैट केस इफ यू विल इमेजिन योर सेल्फ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट और यू विल कंसिडर दैट यू आर मूविंग इन दिस वे ओके सो योर यू हैव मूव इन दिस डायरेक्शन नाउ दे ड्राइव सिक्स किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट तो अभी देखिए आपको वेस्ट डायरेक्शन में जाना है वेस्ट कहा है ऑन दिस साइड ठीक है तो सिक्स किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट लेट्स मूव हेयर सिक्स किलोमीटर्स ओके नाउ देन ओके वी हैव डन टिल दिस पॉइंट ओके यहां तक जितने स्टेटमेंट दिए हमने उन सब के लिए ड्रॉ किया है आफ्टर दिस ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट अब देखिए आप खुद को कंसीडर करेंगे तो आप कहा मूव किए इस डायरेक्शन में यू हैव मूव इन दिस डायरेक्शन सो नाउ व्हाट विल बी योर लेफ्ट हैंड साइड यू आर मूविंग लाइक दिस यू विल टर्न योर सेल्फ ऑन दैट डायरेक्शन सिर्फ अगर आप सोचेंगे भी तो भी आप उसको इजीली कर सकते हैं सो so, अभी क्या करना है ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ड्राइव फोर किलोमीटर तो अभी लेफ्ट डायरेक्शन होगी हमारे लिए ये वाली ठीक है और यहां कितना जाना है हमने फोर किलोमीटर ओके आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग की कहा मूव कर रहे हैं और कितना मूव कर रहे हैं ओके तो ये हो गया फोर किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन उसके बाद में एंड फाइनली टर्न राइट एंड ड्राइव फोर्टीन किलोमीटर तो देखिए अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो राइट कहा होगा ऑन दिस साइड ठीक है और यहां पर हम इसी डायरेक्शन में लाइक स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रहे हैं सो राइट इज दिस साइड इसका मतलब है हमको इस डायरेक्शन में कितना जाना है फोर्टीन किलोमीटर सो दिस इज द फोर्टीन किलोमीटर वी नीड टू अब इसके बाद में क्या होगा वेयर इज ही फ्रॉम हिस्स स्टार्टिंग पॉइंट तो ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है ठीक है तो अभी आप देखेंगे तो ये यहाँ पे था स्टार्टिंग पॉइंट यहां से ये इस डायरेक्शन में मतलब किस डायरेक्शन में साउथ में तो अभी देखिए साउथ इज देयर एनीथिंग लाइक हैविंग इन द साउथ तो ये है साउथ में ठीक है और कितनी डिस्टेंस है ये है सिक्स किलोमीटर्स एंड दिस इज फोर सो ओवरऑल दिस इज टेन सो टेन किलोमीटर्स टूवर्ड्स साउथ इज इट करेक्ट ओके सो आई होप दैट यू आर गेटिंग द पॉइंट तो ऐसे क्वेश्चन को आपने क्या करना है और आप अगर ऑप्शन देखते हैं तो एक ही ऑप्शन में साउथ डायरेक्शन दिख रही है फोर्थ ऑप्शन ठीक है सो देट इज द करेक्ट ऑप्शन वी आर हैविंग हेयर और इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन को अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं अभी यहां पर हम क्या कर रहे हैं मैंने आपको एक एक स्टेप बताया ठीक है पहले हमने क्वेश्चन रीड किया फिर एक एक स्टेप डिस्कस किया तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा अदरवाइज अगर आप इसको खुद करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड यू विल इजली बी एबल टू गेट द आंसर ओके सो वट यू नीड टू डू एक एक स्टेप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए उसके बाद में जैसे जैसे उसमें लिखा है आपको सिर्फ उस डायरेक्शन को फॉलो करना है ओके रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली एंड देन फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शन ओके एंड मूव इन द डायरेक्शन एंड एज आई हैव डिस्कस अगर आपको डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है तो आप वहां पर अगर खुद को कंसिडर कर लेते हैं ठीक है आप यहां कंसिडर कीजिए कि यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन देन वट वुड बी योर राइट हैंड साइड वट वुड बी योर लेफ्ट हैंड साइड इन दैट वे इट इज गोइंग टू बी करेक्ट एंड यू वुड बी एबल टू नो अबाउट द करेक्ट डायरेक्शन एज वेल ओके और ये जो ये सिंबल हमने ड्रॉ किया है ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये आपको पता होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर लाइक काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओके 
तो इस चीज को ध्यान रखिएगा इट इज वेरी इजी लाइक नॉर्मली ऑल्सो यू कैन ड्रॉ इट ओके सो गाइज आई होप दैट नाउ इट इज क्लियर दैट हाउ कैन यू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड इफ देर इज एनी थिंग विच इज नॉट क्लियर और यू आर हैविंग एनी डाउट सो यू कैन लेट मी नो अबाउट दैट थिंग इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड आई हैव जस्ट डिस्कस दिस वन क्वेश्चन हेयर बिकॉज इट शुड बी क्लियर टू एवरी वन ठीक है तो पूरा हर एक डिटेल को यहाँ पर हम डिस्कस करें हर एक पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अब देखिए हो सकते हैं कि किसी को डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस इजी लगते हो और किसी को टफ लगते हो ठीक है तो सबको लाइक like, अच्छे से समझ में आना चाहिए साथ ही साथ सबके लिए पॉसिबल हो कि वो आराम से और बहुत ही इजी वे में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए सो आई होप दैट नाउ इट विल बी क्लियर टू एवरी एंड यू विल इजिली बी टू गेट द आंसर फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड इट इज लाइक जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन जस्ट फॉलो द स्टेटमेंट and draw this kind of diagram along with the statements you are going to read them once okay so in that way you will easily be able to get the answer so guys i hope that this video is going to help you to understand such kind of questions and you will easily be able to do these kind of questions very easily so thank you very much guys for watching this video till the end and if there is any doubt you can comment about that and if you are new on this channel then please subscribe the channel and press the bell icon to get the notifications for all the new upcoming videos on this channel thank you